马爷，公主、啊，有人给你送了封信。哦，谢谢啊。啊，建梅啊、嗯，我好饿，今天有什么吃的？给你们煮了点粥，清肠胃的。哦，很不错啊。老婆啊。啊。这信是落霞送来的。呃，什么？这是个可恶的女人，到现在还不死心。呃，建梅。你先下去。嗯，是。我们之间不该有什么秘密，你看看。嗯、那你打算怎么办？我不去了，派人过去看看他有什么事吧。嗯，我跟你一起去啊。你跟我一起去。嗯，好。哎，郭大。啊，参见公主。公主，郭大哥。请喝茶。我收到你的信了。其实你，我害怕你有什么事，因此我自作主张跟着来看看有没有什么可以帮忙。公主，请公主您恕罪。呃，你先起来吧，有什么事都可以好好说。其实我真的不想破坏你们的感情。我知道，前一阵子因为我的出现，你们闹得很不愉快，我真的不是故意的。我知道，我知道了。我一个人。孤苦伶仃，到处漂泊，偶然遇到郭大哥。郭大哥他重情重义，才会出手帮忙，对我事事照顾。而我，就像是在海里抓到了一根浮木，我不知道这样会影响你们的感情。罗霞，你别这样说，你先起来啊。公主，我对郭大哥真的没有任何非分之想。我相信，请你相信我。哎呀，你先起来，快坐下吧。坐下。有公主您这句话，落霞就放心了。我知道，我不该留在长安了，再连累郭大哥，所以才斗胆写信给郭大哥，请他过来，想与他拜别。你身体不好，也没什么。罗霞，你的病好点了吗？不过，总有一天我会好起来的。就算不好，也是落霞命苦，我也只得认命了。你的身子这样差，你还能去哪里呢？就是啊。我明白你的心意就行了，你哪儿都不要去，好好的留在长安。公主，我我已经说了，你不留下来也不行啊。谢谢公主。好了，事情已经解决了，我们也该走了。嗯。哦，落霞，你好好的养病，尽快的调理好身子。啊，我送你们吧。不用了，你好好休息，我们先走真是世事难料啊！想不到权倾朝野的晋王，竟然也落得个朝家之下场
义子错，满盘皆输啊！施主，您知道晋王的下落吗？你要找晋王？皮<笑>尼病重在身，恐怕不久于人世。然而，我有一事未了，所以。想见晋王一面，你有什么事，不妨跟我说。我是晋王的儿子，李修文。你，你就就是李修文啊,啊？哎呀，想不到你已经长成大人了。啊、师太，你认识我吗？老天见怜。我有要事相告。虽然听起来落霞大师很可怜，但是你也不应该太过同情他。你别说我无情，他毕竟跟郭爱有过一段深刻的感情，只要他留在长安，你们夫妻感情。就随时会有危险，但是我相信郭爱，我也相信郭爱，我不相信的是落霞。你不要吓我吗？先不理落霞是有心还是无意，很多女人过尽千帆，历尽沧桑，才发现旧情人是最好的。一旦让这种女人粘上，那实在是后患无穷啊。那么，我该怎么办？替陆霞找个归宿，她嫁了人之后，自然不会再缠着郭爱了。呃，但是，这种事我好像不该替她做主吧？你想想，女人求的是什么？不就是一个家吗？她也一定想找一个对她呵护备至、照顾她一生一世的人呢。啊，嗯，那，如果你觉得为难，我来办。啊，谢谢你了。主，此人是外送御史邓庭轩，二十八岁，才气出众，能文能武，是不可多得的人才啊！啊，就是他。红烧肉烧的不错，啊，你试试看。啊，是啊。呃，邓大人。啊，哦。你还不给落霞姑娘斟酒？哦，是。啊。啊，谢谢，我不喝酒。啊，哦。那就喝茶吧。哦，对。落霞姑娘清纯脱俗，喝茶更加妥当。啊，呃，邓大人，那是酱油。啊、哎呦，哎呦，真对不起啊。对不起，对不起，这这我我我我我我我我去清理一下啊！对不起啊，失陪了。好，失陪失陪。邓公子真是太紧张了。呃，我看他这么紧张，大概是有原因的。呃，对了，落霞，你觉得他怎么样啊？我看他是气宇轩昂，能文能武，日后在朝廷上一定会有一番作为的。落霞不明白公主您的意思。呃，我，嗯，我们是为了你的幸福，希望你找一个好归宿，不用再漂泊孤零，好落地生根呐。是啊，我们是为你好，邓公子是个很好的男人，你嫁给他一定会幸福的。我，我没有想过给公主带来这么大的麻烦，还要公主为我操心。只是，落霞命苦。
没有这个福分找到好归宿。落霞先告退了，请代我向邓公子说一声。哎，那，呃，落霞，落霞，别追了。那怎么办呢？连邓庭轩这么好的男子他都不要。公主啊，这件事呢，你最好不要让郭爱知道，免得他胡思乱想。嗯，知道了。你也不要太担心了，我们改日再找落霞谈谈。希望他只是因为太自卑才不敢答应这门亲事。秀文，晋王他不是你的亲生父亲。什么？真的。晋王无子继位，于是就把你抱来，当成他自己的儿子是谁？你怎么知道这一切？二十五年前，皮尼本是宫中的士兵。一天晚上，福公公命我把一个婴孩从一个女子手中抢出，然后交给了晋王。我就是那个婴孩。那那，假如你没有骗我，那个女子是谁？那女子产后便被带走了。往后的事情，皮尼就不知道了。皮尼只感罪孽深重，没过多久，我便离开皇宫，出嫁为尼了。那我的亲生父母是谁？皮尼一无所知，可惜福公公也早已去世。皮尼只记得，当年我抱着你离开皇宫时，你身上缠着半条鸳鸯锦帕。还有玉坠晋王的儿子，那我的亲生父母是谁呀、啊？我知道洛霞已经拒绝了邓大人的亲事，但是我希望秦夫人可以帮忙，送洛霞离开长安。离开长安，嗯，这是我现在唯一能为公主做的事了。我和公主自小在宫中长大，亲如姐妹。我不希望看见她跟驸马的感情生变，不希望看见她伤心。我明白。我也想帮公主的忙，但是要把洛霞送离长安，只怕她不愿意、啊。哎，你先起来
，秦夫人，我知道这是强人所难，但是为了公主的幸福，我不得不这么做呀。请您无论如何，务必把落霞送离长安城。我能送她去哪里呀、啊？邓大人已经离开长安城了，他临走时我见过他，他说愿意帮公主的忙，带走落霞。他说如果落霞执意不嫁，他也不会强人所难。我求你了，秦夫人。好，好吧，你先起来啊。谢谢。我去找他。嗯。落霞姑娘，你听我说，这事对你、对公主、对郭爱都是百利而无一害的。你一个女子在长安孤苦无依。难道你一生都要依附驸马吗？况且他现在已经是驸马爷，他心里只有公主啊。我没有任何想法，我没有。如果你没有，你更应该为自己打算。邓公子他已经答应过，会好好对你。若你愿意，他更想娶你为妻，照顾你一生一世。我不会嫁人的，我不会的。落霞，你听我说，我们真的是为你好，你答应我吗？我不会离开长安的，我不能离开长安。对不起啊，陆翔，我也是逼不得已。出事了，为什么不跟我商量一下就自己处理呢？姐妹也是一心为了你，我想这也是个办法。可是我万没想到他会坚决寻死。你别这样，我知道你们都是为了我好。我真的已经在水下找过了，可是我找来找去怎么也没有找到他。我知道，我知道你已经尽力了，公主，是不是我害死了落霞？范瑶，你别这样说。如果真是这样，我该负最大的责任。不是啊，不是啊，都是我太鲁莽了。是什么呀？啊。哎，怎么啦？吓到你们了？呃，没有啊。哎，你怎么啦？怎么浑身湿哒哒的，掉到水里了？你你你你在开什么玩笑？呃，他这身打扮，呃。其实是戏服，我想让他去上舞堂表演。是啊，啊，什么表演要穿成这样？呃，是呃，出水芙蓉。出水芙蓉？嗯。水嘛是多了一点，芙蓉嘛你自己看一下啊，你看看，你怎么啦？啊？喂喂喂，怎么啦？啊？他到底发生什么事了？你又怎么了啊？你们两个到底怎么了？什么事啊？是落霞，落霞她出事了。什么？是我的错
我打算替落霞找个夫家，但是她没有接受。剑梅担心她会破坏我们的夫妻感情，所以求范瑶帮忙，呃，把她送离长安。可是，呃，你们太过分了！她出什么事了？在什么地方？是我不好。我送她离开长安的时候，她宁死不屈，于是她就跳河自尽了。我去找过，我不知道，我不知道，我对不起他。你们为什么要这么对他呢？他碍着你们什么了？为什么要逼他离开京城？我和你说过多少次了，我跟他是清清白白的，为什么你们还不相信我？我们没有想过事情会变成这样的。哎，你去哪儿啊？无论他是生是死，我都要找他回来。乖，我跟他一起去。落霞，落霞，郭大哥，那边我都看过了，没有发现，我去那边找。落霞，我已经在附近找过了，可是，落霞。郭大哥，一定会有线索的。也许他真的……不会，他应该还没死，死了也能找到他的尸体的。你冷静点，郭大哥，别说了，他没事的，肯定是被人救了。别说这么多，帮我继续找，帮我继续找。全都是你！清官难断家务事，你多管什么闲事啊？你会武功，他不会，他只是一个弱女子。他既然想留在长安，你为什么偏要赶他走？我也是一番好意。不，这叫强人所难，鲁莽行事，不然就不会酿成今天这样的悲剧。说到底，那也是一条人命，你于心何忍？哎，这只是意外嘛，谁也不想发生。现在在追究也于事无补，算了吧。秀文，话不可以这样说。活生生的一个人就这么死了，怎么可以就算了？你不觉得过分吗？你给我好好的反省。别难受了，错不在你。秦风他是一时生气，过会儿就没事了。现在该怎么办啊？问生平。相公，秦风，嫂子她是无心之事，你就原谅她吧。你，你这是干什么？我错了。如果相公。不肯原谅我的话
，我也没有颜面留在秦家，请相公写下一纸休书，让我离去吧。你疯了！我什么时候要休妻了？我只是痛心。我知道是我错了，但我绝不是要害落霞，谁也没有想到事情会发展到如此地步。事到如今，怪谁都没有用了。何必因为这件事情破坏夫妻感情呢？我明白，我只不过一时脑筋转不过来。快起来吧！我知道你是好心办坏事。上天对落霞姑娘。真是太残忍了没死，我又把你救回来了。郭大哥，是他要送我离开长安，他怕我妨碍他跟公主。哼，郭爱他本来就是负心汉，薄情寡义，你还对他死心塌地？我错了，我还希望跟他再续前缘。今生今世，我再也不可能跟他在一起了。你为什么要救我？你一个让我去死啊！你这条命是我救回来的，你不能死。不，我不要你管，你让我去死吧。够！你走到今天这一步。全都是郭爱造成的，好好想想吧，你是该爱他，还是该恨他？哼剑梅，记得提醒住持多找一些得道高僧来替落霞姑娘做法事，让她早登往生极乐。她的长生入位一定要找人铺金，早晚上香，香火不断。是公主。嗯。既然没有找到尸首，他就可能没死。你也不用做这么多事。驸马，驸马爷。你不要再责怪公主了，是我鲁莽，所以才害死了落霞姑娘。真的不是公主的错，你要怪就怪奴婢好了。驸马，我知道你不会原谅我的，因为我也不能原谅我自己，我做了一生当中最后悔的一件事。你知道后悔就够了。其实落霞这次的事，也也不能全都怪你。落霞真的对你这么重要？不是落霞重不重要的问题，问题是，我们始终都是青梅竹马一起长大的好朋友。你站在我的立场上想想，如果你的好朋友死了。你会怎么样？你的心情我明白。你明白就好了。我真的不是存心要害落霞的。嗯，我知道。郭爱，我们能不能回到从前呀、啊？
别再多想了。你会继续找落霞的下落吗？直到有答案为止。回去吧。秀文，晋王他不是你的亲生父亲。什么？真的，晋王无子继位，于是把你抱来，当成他自己的儿子捎来一封信要打探玉佩的事情，现在已经有了眉目，到时你自会明白。这是他的地址，自己看吧。老生有生之年，还能再次见到他。你认识他？当然认识。三十年前，我们燕红院，在长安，也算得上是首屈一指。当时生意兴隆，到这儿来的人，都是些达官贵人。这儿的姑娘，能歌善舞，琴棋书画，无一不精。那这玉佩呢？这玉佩，当年我们这儿的姑娘，每个人都有一个玉佩，都是保姆给买的，并在上面刻了不同的小玩意儿。这上面刻着两条鱼，也就是如鱼得水。这个呀，应该是属于翠荷的。翠荷，他现在在哪儿？当时翠荷艳压群芳，不乏群下之臣。可惜呀、啊，他命不好。听说生了孩子不久，就死了。他是病死的还是？这个老生不太清楚。那他的孩子呢？这个老生也不太清楚。当年。听说翠荷死了，班里的姐妹们也都想收养这个孩子，可是不知道这个孩子的下落，大概是被人卖了吧。哎，有个做妓女的母亲，这孩子以后怎么做人呢？我是妓女的儿子，那我不就是贱民了吗？怎么会这样？怎么会这样？我明明是晋王世子，我不要做贱民。
。秀文，啊，这大晚上的干嘛呢？我读书读累了，出来走走。不用太紧张，多注意休息，别把身子累坏了。哦，早点休息吧。呃，我再走走。那好，我先进去了。东西都带齐了吧？带齐了。哎，你，文房四宝，嗯，水和干粮都带齐了。局势要考上三天三夜，要是准备不足，就会大大影响成绩。这些药丸呢，是我用药粉制成的，如果头疼或者受凉，喝水服用就可以了。啊，嫂子，谢谢你啊。还有这个，这是郭大哥和公主替你求的平安符，他们说祝你马到成功，一登龙门。修文一定拼尽所能，争取最好的成绩，不辜负大家的期望。啊，时候不早了，进去吧。嗯嗯，好。嗯嗯，去吧。啊，好，我进去了。走吧，回去吧。来。启禀皇上，山西发生大旱。当地县官开米仓赈济灾民，又设粥铺施粥，救民于水火，深受百姓拥戴。案例应下旨褒奖表扬。皇上，微臣敢问，皇上何时下旨啊？皇上，嗯，好。呃，大汉就求雨啊，呃，要就就就就就就赈灾嘛。微臣已经办过了，可是，哎呀。你们这一天到晚的，哪儿那么多可是可是啊？你们都是朝廷重臣，凡事都来问朕。朝廷有律法，事事有法可依，都来问朕要你们干什么？下去。皇上，下去吧。皇上，微臣告退。哎，皇上，你你你别生气呀、啊。韩公公。哎，奴才在。后宫中有多少嫔妃啊？哎，回皇上，三宫六院，嫔妃总共有五百多人。朕想知道他们年纪有多大，最小的有多大？各嫔妃入宫多年，最小的也有二十九岁了。二十九岁了。<笑>哎，皇上，皇上。王爷，不瞒您说，我亲耳听到，皇上问安公公有关宫中嫔妃的年纪，一听到最年轻的也有二十九岁，皇上就仰天长叹呐。哦，太好了，正合我意啊。王爷已有计划，万事俱备，只欠东风啊！东风，东风是什么呀？啊，当然是时机了。我已经选好了绝色美女，准备送给皇上享用。好。哎，修文参加科举之时，进行的怎么样了？啊，非常顺利，卑职斗胆保证，世子金阶。必入三甲，而且是状元之选。好，做得好，嗨，谢王爷。叩见皇上,上,上,上，嗯，免礼。谢皇上,上。就这三份啊
。是的，皇上，这三份是各位主考共同选出的，是考生中最优秀的三份。他们经过进士、明经、明法、明字、明算等诸等考试，成绩骄人，不分宣制。嗯，臣等恭请皇上亲自选定谁是状元、榜眼和探花。嗯，夫孔子曰：“天下有道，则礼礼礼。”哎，这这这这这不好，这字怎么这么乱呢？天下之道，李安斯德人者，古人语。哎，这比刚才那份好多了。嗯，这真看得清楚。看花不语苦自私，多情却是无人知。想人生，哎，这好啊。嗯，这好，有创意，题目也对。行了，今年的状元就是他了。皇上，这考生以情诗作答。恐怕单凭情诗封状元，实在是难登大雅之堂啊！大雅之堂，你懂不懂什么叫大雅？什么叫大俗啊？这这这这这属于借情论证。是是是是啊，借花育人啊！是是是，朕看比那两篇狗屁文章好多了，那边连字都看不清。是是是，皇上，臣以为你以为，你以为还要朕来干什么？小跳荡在水中，是谁轻轻照手？在午夜的梦中，隔着月色的帘笼，咳嗽一声，编织着。谁？